المزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي ننتظر أستاذ رائد يوم غد مجموعة من البيانات قلنا أبرزها بيانات التضخم الأمريكي والتي سيكون لنا تأجها رد فعل قوي على أداء الأسواق الأمريكية توقعاتك لهذه البيانات وبناء عليه أيضا كيف تقيم أداء الدولار الأمريكي اولا يعني تماما البيانات يوم غد هي بيانات مهمه جدا للاسواق نعم. الامريكيه وللاسواك نعم. العالميه ككل لانها عم يعني تتبع وقع خطى الاسواق الامريكيه في الفتره الاخيره خصوصا بعد التراجعات الحاده والتي تدور يعني هذه التراجعات بفحواها حول بيانات التضخم الامريكيه طبعا اهم ما ينظر اليه الفدرال الامريكي في عمليه رفع اسعار الفائده الى مستويات التضخم وبالتحديد الى الكور سي بي اي او بيانات التضخم الاساسي التي يستثنى منها الغذاء والطاقة والتوقعات بنمو ب 1.7% على المستوى السنوي و 0.2% على المستوى الشهري وهي تعتبر بيانات إيجابية أي أن التضخم تحت السيطرة ويتجه نحو مستهدفات عند 2% إذا ما جاءت البيانات مطابقة للتوقعات أي قراءة دون مستويات المتوقع 1.7% ممكن أن تعطي نوع من الضغط على الاقتصاد الأمريكي وعلى الأسواق الأمريكية تحديدا وفيما يتعلق بالدولار الأمريكي قراءة متراجعة لمستويات التضخم تعني استمرار سياسة سيرية لفترة أطول تقليل من إمكانية رفع أسعار الفائدة وبالتالي سوف ينخفض الدولار الأمريكي على مثل هذه البيانات أما إذا كانت القراءة أعلى من المتوقعات فهي إمكانية لعودة الارتفاع على الدولار الأمريكي بشكل أكبر في الفترة القادمة نعم أيضا برأيك هل سيستمر الذهب في الارتفاع أم أن الحديث عن رفع سعر الفائدة الأمريكية سيحد من هذا الارتفاع قليلا؟ الذهب كان قد وصل تحت ضغط خلال الفترة الماضية وتراجع بعض الشيء من المستويات المرتفعة وصولا إلى مستويات 1309 دولار للأونصة الآن يعود اليوم تحديدا لمزيد من الارتفاعات وهو شاهد ارتفاعات وصلت إلى مستويات 1328 وصولا إلى 1330 دولار للأونصة ولا يزال يتجه بالاتجاه الصاعد طبعا ارتفاعات الذهب هي نتيجة عدم الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين التخوفات من الكوركشن الأخير الذي حدث وإذا ما كان سيستمر بشكل أكبر أو يعود الضغط بالاتجاه الهابط على الأسواق الأمريكية دفع أسعار الذهب للارتفاع وقد تصل إلى 1360 دولار للأونصة خلال تعاملات هذا الأسبوع نعم أوبك توقعت في تقريرها الشهري اليوم ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار تقريبا مليون ونصف المليون برميل يوميا هذا العام يعني بزيادة قدرها 60 ألف برميل يوميا لكن أسعار النفط تواجه مشكلة لهي زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي برأيك كيف سينعكس ذلك على أسعار النفط الفترة المقبلة؟ طبعا النفط استفاد مؤخرا بشكل كبير من الاتفاق ومن نمو الطلب العالمي وامكانيه الاستمرار بشكل اكبر، طبعا مخزونات النفط الان اصبحت قراءه مهمه جدا نتابعها اسبوعيا، لكن النفط الى درجه كبيره حقق استقرار وتوازن عند مستويات او حول مستويات 60 دولار بالنسبه للدبليو تي اي، وبالتالي ننتظر مزيد من الاشارات الايجابيه من مخزونات النفط الامريكيه لامكانيه دعم الارتفاع بشكل اكبر خلال الفتره القادمه. ولكن المستويات التي نشهدها لأسعار نفط ممكن أن تستمر لفترة أطول طبعا بدعم من الاتفاق اتفاق منتجي أوبك وخارج أوبك لأن هناك جهود حقيقية لإبقاء على أسعار النفط عند هذه المستويات التي تحقق فائدة للجميع نعم سيد رادل خضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب شكرا جزيلا لك شكرا.